Pharao Snofru hat in Ägypten Ordnung einkehren lassen. Heute blüht das Königreich unter seiner weisen, gütigen Herrschaft. Snofru wünscht, in Dashur ein weiteres Bauprojekt in Angriff zu nehmen, das noch ehrgeiziger sein soll als die Knickpyramide, die sie bereits fertiggestellt haben. Königliche Architekten, Landvermesser und Ingenieure sind zuversichtlich, ein Gebäude errichten zu können, dessen Seiten gerade nach oben steigen und in eine perfekte Spitze münden. Sollte diesem Projekt Erfolg beschieden sein, wäre dies die erste echte Pyramide und für Pharao Snofru eine würdige Heimat in der Ewigkeit. Die Frau des Pharao, Königin Heteperes, hat vor kurzem einen Sohn geboren, der den Namen Cheops erhielt. Unserem Volk graut es vor dem Tag seines Regierungsantritts, denn die Seher des Horus, des Gottes des Pharao, haben vorhergesagt, dass er unserem Volk alles andere erweisen wird als die Güte seines Vaters. Während man sich einerseits Großes von ihm verspricht, fürchtet man andererseits, dass er Ägypten mit unnachgiebiger Hand regieren wird. Holz können sie aus Biblos beziehen. Die Zimmerleute werden große Mengen davon benötigen, um die vielen Rampen zu errichten, auf denen die Arbeiter die Spitze dieser großen Pyramide erklimmen können. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Nord Dashur, die wahre Pyramide. Pharao Snofro regiert weiterhin weise und umsichtig Ägypten und hat nun ein neues, ehrgeiziges Projekt. Eine neue Pyramide mit einem durchgehenden Neigungswinkel soll nun im Norden von Dashur errichtet werden. Die Stadt, die für die Versorgung der Baustelle benötigt wird, soll eine Bevölkerung von 3000 Einwohnern besitzen. Eine Wohlstandswertung von 30, eine Königreichwertung von 55, eine Kulturwertung von 20 und eine Monumentwertung von 32 sind zu erreichen. Ja, diesmal werden wir eine wahre Pyramide errichten, dessen Spitze in den Himmel ragt. Die Wertungen sollten nicht so eine große Schwierigkeit sein. Ansonsten, der Bau der Pyramide ist gleich wie in Süddaschur. Dunkle Wolken am Horizont für Ägypten werden vorhergesagt mit der Geburt des Sohnes Cheops. Das Volk ist sich nicht sicher ob er in der gleichen Güte das Land regiert wie sein Vater oder mit unnachgiebiger Hand, das wird die Zukunft zeigen. Wir konzentrieren uns erstmal jetzt mit dem Bau der Pyramide in Norddaschur und wir gucken uns die Karte direkt mal an. Ja, wie in Süddaschur unterteilt der Nil unsere Karte in zwei Teile. Einmal hier der kleinere östliche Teil mit Felsformationen und weiter unten fruchtbaren Nilschlamm. Dann haben wir hier auf der westlichen Seite noch so einen kleinen Flusslauf, der parallel zum Nil fließt und dadurch hier diese Halbinsel bildet. Ja, und an dieser Halbinsel haben wir weiter fruchtbaren Nilschlamm. Ja, und hier haben wir noch einen kleinen Bereich, wo wir unsere Farmen in der Wiesenwirtschaft betreiben können. Der weitaus größere Teil haben wir wieder hier im Westen, was aber überwiegend Wüstengebiet ist. Und hier oben im Norden haben wir auch nochmal Felsformationen. Ja, schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Gerstenfarmen. An Rohmaterial haben wir ebenfalls nur Kalkstein. Produzieren können wir allerdings Schmuck, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Ziegel. Viele Parallelen wie in Süddaschur. Wir müssen unsere Rohstoffe überwiegend einkaufen außer Gerste, um die anderen Produkte zu produzieren. Schauen wir mal, mit wem wir handeln können. Unser nächster Handelspartner wäre Medum. Medum verkauft uns wieder jede Menge einfachen Steinen, Ton und Geschirr. In größeren Mengen Getreide, Holz, Schilf und Papyrus in geringeren Mengen. Kauft bei uns jede Menge Gerste und Kalkstein, Bier in größeren Mengen und Leinen in geringeren Mengen. Auf dem Sinai haben wir Serabit el -Chedim. Dieser Handelspartner verkauft uns Edelsteine, Schmuck und Kupfer in geringen Mengen, kauft bei uns größere Mengen Getreide. Weit oben im Norden an der östlichen Mittelmeerküste haben wir Byblos. 
Byblos verkaufte uns jede Menge Holz, Luxuswaren und Kupfer in geringeren Mengen, kauft bei uns Edelsteine und Luxuswaren in geringeren Mengen. Weit im Süden haben wir Abu. Abu verkauft uns größere Mengen Getreide und Edelsteine, Flachs und Lein in geringeren Mengen, kauft bei uns größere Mengen Geschirr und Ziegel und geringere Mengen Ton und Papyrus. Unser letzter Handelspartner wäre die Oase Selime. Selime kauft uns größere Mengen Luxuswaren und geringere Mengen Holz, kauft bei uns größere Mengen Geschirr und Kupfer, Bier, Leinen und Papyrus in geringeren Mengen. Wie in Süddeutschland ist unser Hauptexport gut Bier und zu Anfang Kalkstein, bis wir diesen Baustoff für unsere Pyramide benötigen. Dann werden wir auf die Exportgüter Papyrus, Leinen und Geschirr wechseln. Wir müssen ja Stein für unsere Pyramide importieren. Vier Gottheiten müssen wir in unserer Stadt huldigen. Osiris, Re, Pat und Zed, wobei Pat wieder unser Schutzgott ist. Diesmal müssen wir Grabbeigaben liefern, 1200 Einheiten Geschirr, 1200 Einheiten Bier und die gleiche Menge Papyrus. Ja, und als Monument haben wir eine große Pyramide zu errichten. Ja, und hier unsere militärischen Einrichtungen sind freigeschaltet und wir können tatsächlich ein Heer und eine Kriegsflotte aufbauen. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir bestimmt auch angegriffen werden. Was ist nun der Plan? Hier auf dieser Halbinsel werden wir unser großes Produktionsgebiet errichten. Wir können hier unsere Docks bauen. Wir könnten auch hier noch einen Dock bauen und mit Fährhäfen die Verbindung sicherstellen. Hier in der Mitte werden wir eine kleine Siedlung errichten, damit unsere Produktionsstätten und Dienstleistungsgebäude alle guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Über diesen kleinen Flusslauf können wir mit Brücken eine Verbindung herstellen und hier ein großes Stadtgebiet entwickeln, damit wir auf die 3000 Einwohner kommen. Unsere Pyramide werde ich hier platzieren, weil wir den Stein über den Seehandel ja hier hin transportieren müssen. Kalkstein könnten wir auch dann hier produzieren, dann sind die Wege nicht zu weit. Ja, beginnen wir nun mit dem Bau unserer Stadt und der Pyramide in nord -Daschur. Wir haben jetzt hier unser kleines Stadtgebiet auf dieser Halbinsel konzipiert. Hier die Fährhäfen stellen die Verbindung zum östlichen Landteil her. Und wie schon erwähnt, können wir hier diesen kleinen Flusslauf mit Brücken überqueren. Im weiteren Verlauf dieses Weges kommen wir hier zu dem großen Wohngebiet. Und als erstes werden wir jetzt wieder die Unterhaltungseinrichtungen festlegen. Da wir hier unser Versorgungszentrum errichten werden, müssen unsere Marktfrauen nur in diese Richtung gehen. Das heißt, ich müsste jetzt hier nicht unbedingt einen Zugang von dem Inneren zum äußeren Straßenring herstellen. Daher werde ich hier ein Musikpavillon errichten und hier einen Pavillon. Den Pavillon errichte ich wieder in altbekannter Weise. Ja, und den Musikpavillon, das machen wir später. So, und dann kommen jetzt hier schon mal die Zisterne. Hier ist Platz für den Bazar. Und dann errichten wir jetzt hier die Feuerwache, das Architekturbüro und den Polizeiposten. Und wir parzellieren einen kleinen Teil hier. Die Prioritäten verteilen. wieder etwas mehr Lohn zahlen und die Steuern runtersetzen. Hier ja, das gleiche machen wir jetzt hier. Wir haben ja jetzt hier innen drin nicht sehr viel Platz. Hier kommt tatsächlich nur eine Zisterne und die Sicherheitseinrichtungen hin. Und später kommt dann hier der Bazar. Alle anderen Dienstleistungen werden wir hier außen platzieren müssen. Dieses kleine Wohngebiet bekommt nur einen Musikpavillon. Den können wir allerdings auch schon errichten. Ja, und dieses Wohngebiet parzellieren wir komplett. So, die Geschwindigkeit wieder auf 70 einstellen. 
und warten, bis die ersten Bürger unsere Stadt erreichen. In der Zwischenzeit werden wir das Baufeld unserer großen Pyramide schon festlegen. Das Baufeld für die Pyramide werde ich hier hin platzieren. Hier kommt die ganze Baustelleneinrichtung hin. Ja, und eventuell können wir dann hier Kalkstein abbauen. So, dann wollen wir das mal hier platzieren. Wo kann das am besten hin? Ja, ich denke mal hier so dazwischen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, und ich werde jetzt natürlich direkt Arbeitslager errichten, damit wir Getreide und Gerste produzieren, weil Bier wäre ja so mein erstes Exportgut und natürlich Kalkstein. Bauen wir aber erstmal die Arbeitslager. Da habe ich erstmal zwei Stück schon gebaut. Da müssen wir natürlich hier auch noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, und dann platzieren wir jetzt mal unsere Felder. So, wir haben unsere ersten Gersten und auch Getreidefarben errichtet. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Felder anschließen. Das habe ich hier vergessen anzuschließen. Silo haben wir schon gebaut. Wir errichten jetzt hier noch das Warenlager für das Getreide noch. Und stellen das Silo entsprechend ein. Alles fordern. Ja, dann brauchen wir jetzt auch das Warenlager für Gerste. Das kommt hier hin. So, das stellen wir für Gerste ein. Ja, und ich glaube, hier baue ich auch noch ein Architekturbüro hin. So, dann errichten wir hier eine Arztpraxis. Die muss ja jetzt hier am äußeren Ring unserer Straße errichtet werden. Ja, und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Dann baue ich jetzt das Warenlager hier für Bier. So, und dann können wir schon die ersten, ich würde mal sagen, zwei Brauereien bauen. Ja, und dann errichten wir schon mal Schreine. Wir haben ja vier Gottheiten, die wir huldigen müssen. Da passen doch hier schon zwei Stück hin. Ja, und hier können wir auch noch welche hinbauen. Fangen wir an, auch Kalkstein zu produzieren. Ja, den Kalkstein für den Export werde ich hier produzieren. Dann können wir hier das Warenlager errichten. Und hier haben wir die Docks, dann sind die Wege relativ kurz. Richten wir mal hier eine kleine Siedlung. Ja, und eine gute Überschwemmung wird... Vorhergesagt, sehr schön. So, dann haben wir hier soweit jetzt unsere drei Kalksteinbrüche. Hier ist das Warenlager für den Kalkstein. Ja, dann haben wir auch schon jede Menge Geld ausgegeben hier. Jetzt müssen wir auch mal entsprechend gucken, wer unsere Waren kauft. Das wird wahrscheinlich Medum sein. Ja, Medum kauft Kalkstein und Bier. Und es ist eine Seeroute. Okay, die eröffnen wir. Und stellen jetzt das direkt schon ein. Bier kann komplett verkauft werden. Ja, und Kalkstein auch. So, und dann haben wir unsere ersten Exporte. Ja, das Dock, das müssen wir jetzt errichten. Das stimmt. Das kommt jetzt hier hin. So, und dann werden wir hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. So. Ja, und wir müssen jetzt unbedingt unsere Gottheiten zufriedenstellen. Wir bauen jetzt für jede Gottheit einen Tempel. Hier kommt der Tempel der Osiris hin. Für Re kann hier in unsere kleine Siedlung bei den Steinbrüchen errichtet werden. Part bekommt seinen Tempel hier. So. Und der Tempel des Zed kommt dann jetzt hier hin. Ja, wir bauen das hier noch ein bisschen rum. Dann kommt dann hier der Polizeiposten hin. Part ist unser Schutzgott. Dann kriegt auch Part noch einen Schrein. So. Jetzt haben wir kein Geld mehr. 
Na, schauen wir mal, was wir noch bekommen. Ja, nochmal 4000 Deben. Damit lässt sich es doch ganz gut leben. Parzellieren wir hier nochmal ein paar Flächen aus. Ja, und wir haben ja schon von der ersten Ernte etwas Getreide im Silo. Dann können wir doch auch jetzt hier in unserem kleinen Wohngebiet den Basar errichten und ihn entsprechend einstellen. Ja, wir sehen ja, dass Kalkstein schon verkauft wird. Das läuft doch schon ganz gut hier. Ja, natürlich bauen wir hier in unserer kleinen Siedlung bei den Steinbrüchen noch eine Arztpraxis. Ja, und hier sollten wir auch keine vergessen. Ja, und ich parzelliere das jetzt hier einmal komplett. Ja, und wieder mit dem Geld, das wir vom Pharao noch bekommen haben, errichten wir hier unseren Festplatz. Und dann können wir nämlich gleich schon das erste Fest feiern. Ein Fest für Osiris, für eine gute Überschwemmung. Ja, es wird geerntet. Ich werde jetzt hier noch unsere Brauereien nochmal abreißen und das etwas anders bauen. Und zwar baue ich die Brauereien direkt hier an die Warenlager dran. Dann kann ich die Straße jetzt so bauen. Das gefällt mir besser. Die Schreine müssen wir leider abreißen. Sie werden ja jetzt nicht mehr durch eine Feuerwache oder einem Architekturbüro kontrolliert. Da können wir jetzt hier ein paar Gärten bauen. Ja, für Osiris und Re müssen wir jetzt den Schrein nachbauen. Da können wir hier noch einen hin platzieren. Und für Re, das kann dann jetzt hier hin. Und dann bauen wir noch eine Feuerwache. Und dann ist das doch hier gut geschützt. Ja, und ich möchte ja hier meine Baustelleneinrichtung für unseren Pyramidenbau einrichten. Dann werde ich jetzt mal diese Straße hier wegnehmen. Und dann bauen wir hier schon mal... Zwei weitere Arbeitslager und natürlich eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, und unser erstes üppiges Fest für Osiris. Ich hoffe, Osiris ist jetzt wohlgesonnen mit uns. Ja, und hier können jetzt die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager schnell zu unserem Bauplatz, um den Baugrund unserer Pyramide fertigzustellen. Ja, und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Errichten wir nochmal zwei weitere Kalksteinbrüche. Ja, wir werden jetzt das nächste Exportboot herstellen, was wir aber auch für unsere Stadt brauchen, nämlich Geschirr. Midum verkauft uns den Ton, das ist sehr gut. Allerdings haben wir noch keinen Handelspartner, der unser Geschirr kauft. Das wäre dann jetzt Abu. Und Abu verkauft uns auch den Flachs, den wir für das Leinen benötigen. Eröffnen wir diese Handelsroute, die übrigens auch eine Seeroute ist. Ja, und dann müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis wir Geld haben. Ja, leider nur eine geringe Überschwemmung das nächste Jahr. Schade, ich hätte echt gedacht, Osiris wäre etwas wohlgesonnener mit uns. Naja, und Part ist unzufrieden, dann werden wir nachher mal ein Fest wieder feiern. Aber wir brauchen jetzt erstmal Geld. Aber ich sehe einiges an Bier in unserem Warenlager, damit können wir wirklich gut Geld verdienen. Es hat aber auch nichts genützt, mit dem Jahreswechsel haben wir Schulden gemacht. Naja, der aber schnell wieder ausgeglichen wurde durch den Bierverkauf. Sehr gut. Okay, jetzt kommt eine kleine Segnung von Osiris dass im nächsten Jahr die Überschwemmung perfekt sein wird. Gut, warten wir jetzt mal ab. Ich glaube, ich investiere das Geld für ein weiteres Dock, damit noch mehr Waren verkauft werden können. Beginnen wir mit unserer ragischen Produktion. So, wir haben jetzt hier zwei Warenlager. Allerdings ist dieses Warenlager nur für den einfachen Stein eingerichtet den wir ja nachher importieren müssen. Ja, und dieses Warenlager ist jetzt unser Ton- und Geschirrlager. Und wie auf der anderen Seite bauen wir jetzt mal hier drei Töpfer rein. Ich denke mir mal, dass das reicht. 
Ja, bevor wir jetzt aber das Ton importieren, müssen wir erst wieder etwas an Waren verkaufen. Unsere Kasse ist wirklich relativ klamm. Ja, wie gesagt, mit Bier verdient man wirklich jede Menge. Jetzt können wir den Ton entsprechend importieren. Ich denke mir mal, 600 Einheiten müssten reichen. Und das Geschirr verkaufen wir jetzt mal komplett. Ja, und auch die nächste Ernte sieht sehr vielversprechend aus. Wenn die Überschwemmung vorbei ist, werden wir hier das letzte fruchtbare Gebiet entsprechend mit Feldern kultivieren. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt haben, werden wir für Part ein Fest abhalten. Keine Lust, dass hier ein Lagerhaus in Flammen aufgeht. Ja, und ich denke, wir müssen auch nachher nochmal wieder Tempel errichten. Ja, jetzt, wo wir so viel Getreide im Silo haben, können wir auch für das große Stadtgebiet den Bazar errichten und einstellen. Wir haben den Rest des fruchtbaren Nischlams jetzt hier mit Feldern versehen. Ja, und ihr seht, ich habe unterschiedliche Zugänge zu unseren Feldern errichtet. Das ist auch gut so, damit unsere Ernte schnell aus dem fruchtbaren Nischlamm abtransportiert wird. Haben wir nur einen Weg, kann es durchaus sein, dass die Überschwemmung schon kommt und unsere Erntehelfer die Ernte noch nicht eingefahren haben. Dann ist sie entsprechend verloren. Aber hier mit den unterschiedlichen Zugängen kann alles sehr schnell abtransportiert werden. Ich werde jetzt aber hier noch ein Arbeitslager errichten, damit die Mitarbeiter schnell hier bei den entfernten Feldern den Zugang haben. Ja und ihr seht, wir haben jetzt wieder etwas Geld. Ich werde jetzt schon mal meinen Familienwohnsitz errichten. Der kommt jetzt hier hin damit ich auch mal mein persönliches Gehalt beziehe und eventuell die Stadt etwas finanziell unterstützen kann. So, ich wollte aber noch Tempel wieder errichten. So, alle vier Gottheiten haben jetzt hier ihren Tempel bekommen, an meinem Festplatz. Da müssen wir natürlich hier auch noch dafür sorgen, dass wir eine Feuerwache und ein Architekturbüro haben. So, und dann denke ich mir mal, sollten unsere Gottheiten jetzt auch wieder zufrieden sein. Ja, schlechte Nachrichten. Die Priester befürchten, dass die nächste Überschwemmung ausbleibt. Hm, das ist natürlich nicht so schön. Ja, unsere Stadtkasse ist immer noch nicht so richtig gefüllt. Aber wir haben ja noch einiges Bier in unserem Warenlager. Da hoffe ich jetzt mal, dass wir das verkaufen können. Ja, das hat uns jetzt noch gefehlt. Eine libysche Armee rückt näher und wird unsere Stadt in 18 Monaten erreichen. Wir müssen jetzt tatsächlich eine Armee ausbilden. Na gut, und wieder Schulden. Wunderbar. Ich hoffe mal jetzt, dass wir hier auf einen grünen Zweig kommen. Ich muss einen Drillplatz errichten. Den baue ich jetzt schon mal. Den errichte ich dann jetzt hier. Ja, wir brauchen ganz dringend ganz viel Geld. Für unser erstes Fort. Ja, und der Pharao fordert Waren in 18 Monaten. Getreide, na wunderbar. Und wir haben eine schlechte Überschwemmung dieses Jahr. Hm, da kommt ja jetzt einiges auf uns zu. Okay, wir kommen schon mal ein bisschen auf den grünen Zweig mit unserer Stadtkasse. Oh ja, das sieht jetzt schon gut aus. Ja, wir werden jetzt mal unserer Stadt etwas unter die Arme helfen, indem wir ja jetzt mal 2000 Leben geben. So, das sieht doch schon jetzt wesentlich besser aus. Jetzt können wir das Fort für die Bogenschützen errichten. Das kommt jetzt hier hin. Sehr schön. Ja, und wir feiern direkt ein Fest. Für Seed. Und ich glaube, ich baue ihm schon einen Tempel. Ich denke mir mal, so ein Segen von Seed wäre jetzt nicht schlecht. Ja, und ihr seht, das Lagerhaus für unser Kalkstein ist voll. Ich errichte jetzt hier ein Warenlager. Nur für Kalkstein. Da können jetzt die Überschüsse schon hintransportiert werden. Der Baugrund unserer großen Pyramide ist ja auch noch nicht fertiggestellt. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Die Spende von mir hat unserer Entwicklung gut getan. 
Wir können gleich nochmal das zweite Fort für die Bogenschützen bauen. Und dann sollten wir uns auch überlegen, dass wir gleich ein paar Waffen für unsere Infanterie benötigen. Aber, wie gesagt, eins nach dem anderen. Wir werden jetzt mal eine Jonglierschule errichten. Unsere armen Bürger haben keine Unterhaltung. Ja, ich weiß, dass in einem Jahr die libysche Armee angreift. Ja, und ein üppiges Fest. Ich hoffe auf einen Segen von Zed. So, dann kann jetzt hier die Jonglierschule hin. Sehr gut. Die kann dann hier beide Unterhaltungseinrichtungen mit Jongleuren versorgen. Ja, mit der etwas gefüllteren Stadtkasse werden wir jetzt erstmal unseren Kleinstadtpalast errichten. Der passt genau hier rein. Und dann bekommt jetzt dieses... Wohngebiet natürlich auch sein Musikpavillon. Den hatte ich ganz vergessen zu bauen. So, und dann können wir jetzt nämlich auch mal unsere Steuern erheben. Einmal hier und natürlich auch hier. Ja, dann werden wir die Steuern mal erheben auf 9%. So, dann kommt auch wieder etwas Geld in unsere Kasse. Ja, und die Forderung kann jetzt erfüllt werden für den Pharao. Das werden wir sofort machen. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir das Getreide für den Pharao zur Verfügung gestellt haben. Ja, und wir kriegen ein Geschenk. Und zwar 48 Blöcke einfachen Stein. Das ist natürlich super, aber wir haben gar nicht so viel Warenlager. Okay, später. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Warenlager. Und richten das für Stein ein. Dann haben wir einmal das Warenlager für die Importe des Steins. Und hier an unserer Baustelleneinrichtung, dann denke ich mir mal, reicht das? Super. Ja, wir nehmen natürlich das Geschenk an. Ja, fantastisch. Ich werde jetzt dieses Warenlager allerdings einstellen auf maximal holen, damit dieses hier am Dock entsprechend wieder frei wird. Ja, und das Fort mit unseren Bogenschützen ist fast gefüllt. Ich baue direkt noch eins. Wir haben ja nur eine durchschnittliche Überschwemmung. Ach, das ist wirklich nervig. Aber egal, hier kommt jetzt das zweite Fort hin. Sehr gut. Ich denke mir mal... Oder ich hoffe zumindest, dass wir jetzt den Angriffen der Libyen uns entgegenstellen können. Und mittlerweile 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und ich denke, wir haben jetzt genug Geld, um mit dem Exportgut Leinen zu beginnen. Ja, die Handelsroute nach Abu hatten wir schon im Vorfeld eingerichtet. Hier können wir den Flachs entsprechend importieren. Und Abu kauft auch bei uns Geschirr. Den Leinen verkaufen wir dann an Medum. Gut, da brauchen wir eigentlich keine neue Handelsroute zu eröffnen. Allerdings brauchen wir das Kupfer für unsere Waffen. Deswegen werden wir mit Serabid el Kadim die Handelsroute jetzt auch eingehen. Ja, bevor wir mit der Leinenproduktion beginnen, müssen wir noch ein bisschen Bier verkaufen. So, dann errichten wir hier das Warenlager. Für Leinen und Flachs jeweils zur Hälfte. Und dann errichten wir mal drei Weber rein. Das müsste eigentlich reichen. Flachs importieren wir. Ich denke mir mal 600 Einheiten müssten auch reichen. Und das Leinen wird komplett verkauft. Ja, die libysche Armee wird in einem Monat uns angreifen. Ja, ich glaube aber, dass wir unser Militär schon ganz gut ausgebildet haben. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die libysche Armee jetzt ist. Leider habe ich keinen Segen von C bekommen. Das ist sehr schade. Ja, es ist soweit. Die fremde Armee greift uns an. Wir schauen mal, wo sie angreifen. Oh, hier oben. Okay. Erstmal die Geschwindigkeit äh, runtersetzen. Ja, dann wollen wir mal direkt unsere Armee hier platzieren. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir diesen Kampf gewinnen. Ja, sie ist jetzt nicht ganz so groß, diese Armee, aber ich muss sie hier schon abfangen mit meinem Bogenschützen, weil sie doch recht schnell sind. 
Okay, die ersten kämpfen schon. So, dann kommt dann schießt man hier bitte hin. Ja, die Musik bleibt irgendwie sehr friedvoll. Das sieht wohl so aus, dass wir diesen Kampf ganz gut überstehen. Ja, die haben wir schon mal beseitigt. Jetzt sind da oben noch ein paar libysche Krieger, die noch ein bisschen verharren. Die feindliche Armee ist jetzt doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Das haben wir jetzt ganz gut geschafft. So, kommt, ihr kommt ein bisschen näher hier rüber. Ihr könnt die jetzt mal ausschalten. So, dann bitte hier angreifen. Ja, das sind ja nur zwei. Das sollte so wirklich kein Problem sein hier. Ja, wir haben es geschafft. Aber diese libysche Armee war das wirklich keine große Bedrohung. Schicken wir euch mal zurück. Ich denke mal, wir werden jetzt noch ein Fort mit der Infanterie ausbilden. Und dann sollte das eigentlich reichen. Gut, Geschwindigkeit kann wieder hoch. Allerdings sollte dieser Angriff immer jetzt hier oben erfolgen, werde ich hier wohl keine Kalksteinbrüche errichten, weil die werden sofort angegriffen von unseren Feinden. Wir machen das dann doch so, dass wir hier entsprechend den Kalkstein produzieren und ihn dann hier entsprechend bei unserer Baustelleneinrichtung lagern werden. Ja, und unser Leinenhandel ist auch schon in vollen Gange. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich baue doch noch eine Töpferei hier hin. Für die ganze Stadt müssen wir ja entsprechend ja auch noch Geschirr zur Verfügung stellen. Aber ich möchte jetzt die Waffenproduktion starten für unsere Infanterie. Dafür brauchen wir ein Warenlager. Das kann jetzt hier hin. Das nimmt jetzt Kupfer auf und Waffen. Und dann errichten wir mal zwei Waffenschmieden. Das sollte eigentlich reichen. Und wir importieren 400 Einheiten Kupfer. Gut, ja, wir verdienen ja jetzt wirklich richtig gut. Das sieht wirklich gut aus. Für Geschirr werden wir jetzt ein Limit mal einstellen. 400 Einheiten. Jetzt, wo wir Leinen auch verkaufen. Ja, und die Oase Selime kauft auch Geschirr, Bier, Leinen und Papyrus. Sehr gut. Und das können wir uns auch leisten. Und das ist eine Landrut. Sehr schön. Ja, nun fordert der Pharao 800 Einheiten Gerste in 18 Monaten. Und da müssen wir jetzt auch warten, bis die nächste Ernte eingefahren wird. Ja, und wir haben hier eine Krankheit in unserer kleinen Siedlung. Schauen wir mal bei Gesundheit. Ja, dieser Bereich wird hier nicht so vom Arzt besucht. Da sehen wir ihn lang laufen. Das heißt, ich werde auch noch hier eine Arztpraxis bauen. Dann hoffe ich mal, dass dieser Bereich hier auch besser versorgt wird. Ja, wir müssen mal hier dieses Wohngebiet auch mal ein bisschen verschönern. Und zwar werden wir hier ringsherum noch Schreine bauen. Die passen hier nämlich noch alle gut hin. Da ist nämlich nur ein Feld Platz. Ja, und hier am Eingang, da gönnen wir uns doch mal die mittlere Statuen. Na, das sieht doch schick aus. Dann können die sich auch hier mal weiterentwickeln. Ja, und wir sehen, Waffen sind jetzt im Warenlager. Jetzt könnten wir unser Fort für die Infanterie bauen. Aber wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. Wir spenden der Stadt nochmal 500 Deben. Und dann haben wir das Geld für unser Fort. Ja, das ist natürlich jetzt gemein. Uns fehlen 20 Einheiten Gerste für die Forderung. Aber da kommt noch was. Das ist gut. Ja, und nun wird uns eine Beduinenarmee in zwei Monaten angreifen. Also nicht nur Libya machen uns das Leben hier schwer. Auch die Beduinen. Gut, aber ich denke mir mal, wir haben jetzt eine gut ausgebildete Armee. Und dann können wir jetzt die Gerste schweren Herzens abgeben. Ja, und wir sind wieder im Minus. Nochmal 500 Deben geben. Ja, ich weiß, in einem Monat 
Ist es soweit? Haben wir denn schon ein paar Infanteristen? Naja, vier Stück. Besser als nichts. Die Biduinenarmee greift uns an. Jetzt bin ich mal gespannt, wo diese Armee uns jetzt angreift. Ja, und die Königreichwertung steigt, da wir die 800 Einheiten Gerste zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben schon wieder ein Geschenk des Pharaos. Wieder 48 Blöcke Stein. Ja, wir haben kein Warenlager dafür frei. Hm, okay, gut. Äh, was machen wir als erstes? Erstmal die Geschwindigkeit runter. Okay, auch hier im südlichen Bereich. Dann platzieren wir mal hier unsere Armee. So, dann haben wir hier nochmal die zwei Warenlager für Stein. Ja, sehr gut. So brauchen wir Stein gar nicht einzukaufen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Kampf hinter uns bringen. Naja, so groß ist die Beduinenarmee jetzt auch nicht. Aber sie sind nun mal halt sehr schnell. Ja, wir nehmen das Geschenk gerne an. Vielen Dank. Ja, just in time. Wunderbar. Hier könnte man ein bisschen näher hier ran. Ja, hier wird ganz schön gekämpft. Ja, der Kampf ist geschlagen. Allerdings ist das eine Fort mit dem Bogenschützen ganz schön dezimiert worden. Das hat sich schon auf dem Weg zum Fort gemacht. Okay. Aber wir haben ja die Infanterie. Ja, mit den Beduinen als zweiten Feind hat sich das hier oben mit den Kalksteinbrüchen, glaube ich, komplett erledigt. Das werden wir nicht machen. Wir werden unseren Kalkstein, wie ich schon erwähnt hatte, ja, auf dem östlichen Landteil produzieren und bis zu der Baustelle hier transportieren. So, die Geschwindigkeit kann wieder auf 70%. Wir haben hier jede Menge einfachen Stein. Ich hoffe, dass wir jetzt hier bald mal loslegen können. So, dann werden wir jetzt mal diesen Bazar hier anweisen, Geschirr zu kaufen. Ja, und ihr seht, es wird nicht sehr viel hier geerntet dieses Jahr. Ich denke mal, wir werden jetzt mal etwas Getreide importieren. 1200 Einheiten sollten eigentlich reichen. Hier, das Warenlager ist ja freigeschaltet. Und wir werden dann später hier in diesem Bereich auch noch Felder errichten. Ja, beginnen wir mit unserem nächsten Exportgut. Das wäre Papyrus. Dafür ein Warenlager, stellen dieses ein, Schilf und Papyrus jeweils zur Hälfte und dann importieren wir mal den Schilf, 600 Einheiten auch und den Papyrus verkaufen wir komplett. Ja und dann bauen wir mal drei Papyrus Werkstätten. Ja, auch nochmal einen Blick auf die Spezialkarten. Feuer. Ja, ich dachte mir, dass das hier nicht so gut aussieht. Wir müssen hier definitiv hier eine Feuerwache bauen. So, und hier müssen wir, glaube ich, auch nochmal eine Feuerwache errichten. So. Oh, unser Silo, das sieht auch nicht gut aus. Ja, und auch hier, denke ich mir mal, müssten wir noch eine Feuerwache bauen. Ja, natürlich muss ich auch hier mal eine Sperre hinsetzen. Dann wollen wir mal hoffen, dass nicht gleich hier mein persönlicher Wohnsitz in Flammen aufgeht. So, und dann auch die Schäden. Ja, das ist das gleiche Problem. Machen wir mal hier noch ein Architekturbüro. Aber das sieht alles gut aus. Ja, und der Baugrund unserer großen Pyramide ist bald fertiggestellt. Wir müssten jetzt mal unsere Gilden bauen. 
Und zwar bauen wir ja die Steinmetzgilden hier hin. Ja, und natürlich auch noch die Zimmermannsgilde. So, und hier kommt natürlich eine Sperre hin. So. Dann haben wir hier, glaube ich, alles schön kompakt zusammen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Holz. Wieder 200 Einheiten, das reicht voll und ganz. So, welches Warenlager nimmt denn jetzt das Holz bitte an? Ja, die nächste Überschwemmung wird nur durchschnittlich sein, obwohl wir jetzt Osiris ein Fest abgehalten haben. Nun ja, so dieses Warenlager kann jetzt das Holz annehmen. Aha, jetzt kommt die Segnung, dass alle Ernten im Überschwemmungsgebiet doppelt so reich ausfallen. Naja, so viel wird es dann nicht sein, ne? Naja, wir importieren ja jetzt etwas Getreide, das sollte jetzt erstmal uns über das Schlimmste helfen. Im nächsten Jahr werden wir dann jetzt hier tatsächlich diese Felder hier bewirtschaften. Unsere Infanteriekompanie ist vollzählig. Das heißt, ich werde jetzt den Kupferimport stoppen. Mit den Resten, die wir noch haben, können noch weiter Waffen produziert werden, wenn wir beim Kampf einige Soldaten verlieren sollten. Ja, endlich haben wir mal etwas mehr Geld in unserer Kasse, dass wir jetzt unseren Tempelkomplex bauen können. Der passt nämlich genau hier hin. Sehr gut. Ja, dann können sich auch hier die Gebäude entsprechend weiterentwickeln und Part ist auch jetzt glücklich. Ja, wir brauchen jetzt ein paar mehr Arbeitskräfte, aber da wandern ja jetzt ganz viele in unsere Stadt ein. Ja, und eine weitere magere Ernte wird eingefahren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt eine gute Überschwemmung mal bekommen. Wer sagt's denn? Eine kleine Segnung von Osiris. Das nächste Jahr bringt eine perfekte Überschwemmung. Endlich. Ja, und der Baugrund unserer großen Pyramide ist bald fertiggestellt. Besuchen wir mal den Vorarbeiter der Pyramide. So, und wir sehen, dass wir insgesamt... 672 Blöcke einfachen Stein benötigen, das sind 168 Ladungen und 768 Blöcke Kalkstein, das sind 192 Ladungen. Jede Menge Stein für unsere große Pyramide, aber wir haben ja schon jetzt einiges auf Lager. Ja, unsere Steinmetze haben Position bezogen und die ersten Steinladungen werden schon zu unserer Pyramide gebracht. Aber wie gesagt, da muss noch jede Menge Ladungen Stein transportiert werden. Aber wir haben, glaube ich, alles sehr schön nah beieinander. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Jetzt ist aber auch der Zeitpunkt, dass wir Kalkstein nicht mehr exportieren. Ich denke mir mal, wir haben jetzt genug Exportprodukte. Ja, errichten wir jetzt hier noch ein Arbeitslager und bauen jetzt hier noch die restlichen Felder. Ja, wir haben jetzt hier noch zwei Gerstenfarmen und sechs Getreidefarmen errichten können. Ich denke mir mal, damit kommen wir ganz gut zurecht. Geschwindigkeit können wir jetzt wieder nach dem Bau der Felder auf 70% stellen. Ja, und wir schauen mal, wie sich hier unsere Stadt weiterentwickelt. Ich errichte jetzt hier noch ein Warenlager. Sackgassen müssen wir immer gut schützen mit der Feuerwehrwache und dem Architekturbüro. Und dieses Warenlager wird Geschirr fordern, ein Viertel, und auch Bier fordern, auch ein Viertel, damit später die Märkte hier von dem großen Stadtgebiet es nicht so weit haben, diese Waren einzukaufen. So, für Geschirr werde ich jetzt ein höheres Limit ein. Stellen, und zwar auch 800 und für Bier auch ein Limit von 400. Ja, feiern wir mal wieder ein Fest und diesmal für Reh. Ja, und diesmal wird eine reiche Ernte wieder eingefahren, Gott sei Dank. Errichten wir in diesem großen Stadtgebiet den zweiten Bazar. So, nur Getreide kann eingekauft werden. Ja, wir können hier auch schon mal das Gericht bauen. Das kann jetzt hier hin. Ja, und wir haben nun unser üppiges Fest für Reh. 
Mal schauen, ob wir auch einen Segen bekommen. Ja, und wir haben die Mitteilung, dass in zwei Jahren wieder eine libysche Armee uns angreifen wird. Mal schauen, ob diese Armee jetzt größer ist oder mit der gleichen Stärke angreift. Ja, und schon wieder wird die Überschwemmung ausbleiben. Das wechselt hier wirklich sehr stark. Hm, Osiris ist aber erfreut. Ja, dann gehört das einfach so zu dieser Mission. Ja, wir haben ja jetzt hier unsere Waffenschmieden, die wir eigentlich gar nicht mehr benötigen. Wir könnten tatsächlich noch Schmuck herstellen. Serabit el Khedim verkauft uns nämlich Edelsteine. Allerdings müssen wir mit Byblos eine Handelsroute aufmachen, um Schmuck zu verkaufen. Das machen wir. Wir haben ja jetzt wirklich genug Geld. Und dann werden wir jetzt Edelsteine importieren. 400 Einheiten. Und Luxuswaren verkaufen wir komplett. So, dann werden wir jetzt dieses Warenlager hier entsprechend einstellen. Das Kupfer kann raus. Dann Edelsteine annehmen und Luxuswaren. Und dann reißen wir jetzt hier die beiden... Waffen schmieden ab und bauen jetzt hier zwei Juweliere. Damit haben wir jetzt auch, glaube ich, ein ganz gutes, lukratives Exportgut. So, dieses Warenlager hier wird jetzt auch nochmal Getreide so ein Viertel annehmen, wenn wir wieder schlechte Ernten haben und unser Getreidevorrat so weit nach unten gesunken ist, dass wir importieren müssen. Ja, und Überschüsse können wir dann hier tatsächlich auch noch mal einlagern. Oh, der Pharao fordert wieder Ware. 1200 Einheiten Gerste. Naja, Gott sei Dank haben wir so eine reiche Ernte. Naja, viel bleibt jetzt nicht mehr übrig. So, da Getreide ja jetzt auf Importieren weiter eingestellt ist und wir hier dieses Warenlager haben, baue ich doch hier für unsere kleine Siedlung bei den Steinbrüchen einen Bazar, der jetzt wirklich nur Getreide einkauft, weil wir haben ja bei der letzten Mission gelernt, dass wenn Nahrungsmittel auf Import stehen, unsere Marktfrauen diese auch dann im Warenlager kaufen. Naja, und dann kann jetzt hier unsere Marktfrau an diesem Warenlager Getreide einkaufen. Ja, und einfachen Stein, den werden wir jetzt auch mal importieren. Und zwar 64 Blöcke. Das sind dann zwei Warenlager voll. Ja, dieses Wohngebiet werden wir jetzt auch mal weiterentwickeln lassen. Hier kann jetzt auch Geschirr eingekauft werden. Ja, und bei unserer Pyramide wird schon die zweite Steinlage errichtet. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir 1200 Einheiten Gerste zur Verfügung gestellt haben. Dafür bekommen wir wieder ein tolles Geschenk, nämlich 48 Blöcke einfachen Stein. Den nehmen wir gerne an. Wunderbar. Da brauchen wir gar nicht viel zu kaufen. Ja, und Reh ist glücklich mit uns und segnet uns. Unsere Handelspartner kaufen mehr Produkte, als sie eigentlich wollten. Vielen Dank. Ja, fürs Erste werde ich Bier nicht mehr exportieren, weil ich möchte jetzt nämlich in diesem Stadtgebiet hier das Bier freigeben. Aber ich denke, mit Leinen, Papyrus und Schmuck haben wir wirklich gute Export. Produkte, die viel Gewinn einbringen. Ja, in einem Jahr wird uns eine libysche Armee angreifen. Ja, und so schnell hat sich unser kleines Wohngebiet hier am Produktionsstandort sich weiterentwickelt. Ja, eine geringe Überschwemmung. Wir sind ja eigentlich schon Kummer gewohnt die ganze Zeit. Ja, und auch das große Stadtgebiet hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir verschönern jetzt hier auch mal mit Plätzen. Ja, wir verdienen gerade richtig gut Geld. Bauen wir den Altar des Amun. Ja, jetzt wo wir Bier nicht exportieren, könnten wir eigentlich schon die ersten Grabbiker haben, ausliefern, nämlich Bier. Da können wir jetzt schon mal alles wegschicken. 
Leben sehr gut. Ja, Geschirr ist im Moment wirklich ein Problem. Aber wir importieren mittlerweile Geschirr. Ja, jetzt nur noch in einem Monat. Dann werden wir angegriffen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich denke mir mal, mit unserer Armee können wir den Feind in die Flucht schlagen. Es ist soweit. Wir werden angegriffen. Schauen wir mal. Okay, es ist eigentlich immer die gleiche Stelle hier im Süden. Geschwindigkeit runtersetzen und dann werden wir mal unsere Armee aufstellen. Ja, sie greifen an. Ich möchte aber jetzt nicht, dass unsere Mitarbeiter aus dem Arbeitslager mit dem wertvollen Stein von den Feinden niedergemacht werden. Deswegen werde ich jetzt mal hier unsere Infanterie schon mal hinschicken. So, und ihr könnt doch hier auch schon mal diese und diese ausschalten. Ja, auch die Stärke der libyschen Armee hat sich nicht verändert. Oh, mal eine hervorragende Überschwemmung. Das ist ja super. Ja, wir haben den Kampf wohl gewonnen. Hier kommt, ihr könnt den einen jetzt ja auch noch ausschalten. Ihr könnt schon mal zurück zum Fort. Und hier auch. Ja, der Feind ist besiegt. Sehr gut. Und wir haben keine Verluste. Sehr gut. Dann können wir wieder zur Normalität zurück und unsere Pyramide weiterbauen. Ja, Geschirr haben wir jetzt in beiden Warenlagern eigentlich gut eingelagert. Ich denke mir mal, wir werden jetzt den Import von Geschirr mal stoppen. Beziehungsweise, wenn wir gerade dabei sind, die 1200 Einheiten Geschirr direkt als Grabbeigabe wegschicken. Dann lassen wir den Import noch etwas. Ja, unser kleines Wohngebiet hier bei den Steinbrüchen hat sich weiterentwickelt. Wir gönnen jetzt mal dieser Siedlung auch eine Bühne, damit hier etwas Unterhaltung ist. Ja, Osiris ist gleichgültig. Das hängt damit zusammen, dass sie auch nur zwei Tempel hat. Viri. Das ändern wir jetzt. Wir bauen jetzt für Osiris auch noch mal einen Tempel. Der kann hier hin. So, dann bauen wir hier noch mal die Zahnarztpraxis. Die brauchen wir nämlich für die Kulturwertung. Ja, und Re kriegt jetzt auch noch einen Tempel. Und dann denke ich mir mal, haben wir genug Tempel in unserer Stadt. So, ich habe es mit dem Schmuck jetzt noch ein bisschen umgeändert. Das Warenlager für die Edelsteine ist einfach zu weit weg, da wir auch Edelsteine über den Seehandel beziehen. Hier ist jetzt das Warenlager für Edelsteine und Luxuswaren. So ist der Weg jetzt wirklich kürzer. Ja, wir haben ja ein Geschenk des Nachbarn bekommen von Medum. 48 Blöcke Stein, Gott sei Dank. Wir hatten ja wirklich sehr wenig einfachen Stein gehabt. Jetzt kann es wieder losgehen mit dem Bau. Eine Forderung des Pharaos. 24 Blöcke Kalkstein. Naja, unsere Warenlager mit Kalkstein sind gut gefüllt. Die kann er gerne haben. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einfachen Stein. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir die 24 Einheiten Blöcke Kalkstein geschickt haben. Ja, leider kein Geschenk. Schade. Ja, und der Pharao fordert wieder Waren. 900 Einheiten Getreide. Ja, dank einer guten Ernte haben wir die auch im Warenlager. Verschicken wir diese. Ja, und hier unsere kleine Siedlung bei den Steinbrüchen haben wir richtig gut aufgehübscht. Haben hier auch direkt schon das Steuereintreiberbüro errichtet, damit wir hier auch Steuern entsprechend abkassieren können. Die Königreichswertung steigt weiter, da wir das Getreide zur Verfügung gestellt haben. Ja, darauf habe ich wieder gewartet. Ein Geschenk des Pharaos, 48 Blöcke einfachen Stein. Vielen Dank. Ja, so kann das durchaus weiterlaufen. Getreide gegen Stein, da bin ich für. Ja, ihr seht, die Bürger in unserem großen Stadtgebiet warten jetzt auf Bier. Was ich aber noch nicht zur Verfügung stelle, weil wir haben eigentlich genug Arbeitslose. 
Das werde ich erst später machen. Was wir allerdings machen können, wir können schon mal die Schreibschule errichten. Die kann hier hin. So, und dann werden wir hier für Papyrus doch mal ein kleines Limit einstellen. Und 200 Einheiten. Ja, ich würde sagen, alles läuft hier nach Plan. Ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist, dass unsere Baustelle ausreichend mit Kalksteinen und einfachen Steinen versorgt wird. Ja, jetzt wird uns wieder eine Beduinenarmee schon in zwei Monaten angreifen. Das geht relativ schnell. Ja, und auf unserer Baustelle wird weiter fleißig gearbeitet. Allerdings haben wir erst 22% unserer Pyramide fertiggestellt. Das ist noch ein weiter Weg bis zur Vollendung. Ja, die Beduinenarmee greift an. Schauen wir mal. Ja, es ist immer hier im südlichen Bereich. Okay, mal die Geschwindigkeit wieder runter. Die Beduinen sind recht schnell, deswegen sollten wir ganz schnell hier unsere Armee aufstellen. Ja, das ist sehr nett von den Beduinen, dass sie so lange ausharren, bis unsere Armee Aufstellung bezogen hat. Ja, aber jetzt werden sie angreifen. So, ihr könnt euch nochmal drehen. Aha, die greifen jetzt dort an, dann geht ihr mal hier hin. Das funktioniert. Unsere Infanterie machen die Beduinen jetzt nieder. Und unsere fleißigen Mitarbeiter aus dem Arbeitslager können unbehelligt die Steine zu unserer Pyramide bringen. Ja, das war's. Naja, unsere Bogenschützen sind stark dezimiert worden, aber das macht nichts. Der Verlust ist schnell wieder aufgefüllt. Gut, ja, dann können wir die Geschwindigkeit wieder hochbringen auf 70%. Ja, Libya und Beduinen greifen uns in regelmäßigen Abständen in gleicher Stärke an. Das sollte wirklich kein Problem sein für uns. Ja, jetzt kann auch mal wieder Osiris ein Fest bekommen, beziehungsweise eigentlich Part, unser Schutzgott. Ja, dann werden wir unseren Tempelkomplex mal vervollständigen mit dem Orakel des Tod. Das üppige Fest für Part. Schauen wir mal, ob wir einen Segen bekommen. Ja, interessanterweise fordert der Pharao jetzt 1100 Einheiten Stroh. Das ist mal was ganz Neues. Da werde ich jetzt mal hier dieses Warenlager komplett für Strom mal freigeben. Mal schauen, was wir auf den Feldern haben noch an Stroh. Wie ich erhofft habe, eine Segnung von Part, der unsere Werften, Webereien und Juweliere mit Rohmaterial füllt. Sehr schön. Ja, es hat tatsächlich gereicht. Wir können das Stroh verschicken. Bitteschön. Ja, und dann werde ich jetzt mal hier das direkt wieder ausschalten. Ich brauche jetzt hier keinen Stroh. So. Ja, das hat auch gut gepasst. Ja, die Königreichswertung steigt für das Stroh, was wir zur Verfügung gestellt haben. Ja, und wieder ein Geschenk. 48 Blöcke einfachen Steinen. Wunderbar. Ja, wir haben ja noch 1200 Einheiten Papyrus, welches wir ausliefern müssen. Ja, wir verkaufen ja jetzt gerade so gut unsere Waren, dass ich jetzt das Papyrus importiere. Dann haben wir die Grabbeigaben nämlich auch schon alle ausgeliefert. Ja, das Papyrus haben wir jetzt auf Lager. Das verschicken wir jetzt und damit haben wir die Grabbeigaben auch alle entsprechend verschickt. Papyrus brauchen wir jetzt nicht mehr zu importieren, sondern verkaufen wir wieder. Wobei wir 200 Einheiten im Warenlager für die Schreibschule lassen. Ja, und wieder sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir jetzt nur noch unsere Stadt verwalten müssen. Unsere Gottheiten ehren, Forderungen erfüllen, hoffentlich einfachen Stein vom Pharao geschenkt bekommen. Ja, und die regelmäßigen Angriffe der Beduinen und Libyen abwehren. Ja, da kommt direkt noch eine weitere Forderung, nämlich aus der Oase Selime. 1800 Einheiten Getreide, weil eine Hungersnot herrscht. Ja, das können wir sofort leisten. Das verschicken wir. 
Ja, und die Königreichswertung steigt weiter, da wir der hungernden Bevölkerung in der Oase Selime mit 1800 Körben Getreide geholfen haben. Ja, wir bekommen ein Geschenk, nämlich von der Oase Selime 2400 Einheiten Kupfer. Ja, damit können wir eigentlich gar nichts anfangen. Okay, wir haben aber nicht genug Platz. Dann machen wir das später. Ja, und wir haben ein üppiges Fest. Ja, dieses Warenlager hier können wir für Kupfer freigeben. Ja, können wir Kupfer überhaupt exportieren? Tatsache. Und dann werden wir hier dieses Schmuckwarenlager auch noch für Kupfer freigeben. Ja, sehr schön. Und dann kann das Geschenk es ruhig kommen. Ja, das nehmen wir dann jetzt gerne an. Okay, jede Menge Kupfer. Wie in Süderschur werde ich jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt den Handel so einstellen, dass wir nur noch einfachen Stein und Ton importieren und immer nur ein Exportgut. Das wird jetzt für das kommende Jahr Bier sein. Ihr seht, wir haben mehr als genug Bier. Und dann hoffe ich, dass wir genug einfachen Stein importieren. Wir haben einfach zu wenig. Ja, das Jahr ist jetzt noch nicht vorbei. Wir warten jetzt. Und im Januar stellen wir alles neu ein. So, das neue Jahr ist angebrochen. Wir stellen das jetzt ein. Und zwar Bier exportieren wir jetzt mal. Da lassen wir nur 800 Einheiten im Warenlager. Flachs wird nicht mehr importiert. So wie Leinen nicht mehr exportiert. Ja, Holz sollten wir noch weiter einkaufen, aber Schilf kann ausgeschaltet werden und Papyrus auch. Ja, einfachen Stein lassen wir und das Kupfer, das lassen wir für das darauffolgende Jahr als Exportgut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Stein wir jetzt importieren. Ihr seht, daran hapert unsere Baustelle. Wir lassen das ja jetzt einfach mal weiterziehen und wir gucken mal, wie unsere Bilanz auch dann aussieht. Ja, und ich stelle fest, dass wir jetzt zu wenig Mitarbeiter haben für Unterhaltung und für Regierung. Hat sich hier irgendwas verändert? Hm, eigentlich nicht. Ja, ein interessantes Phänomen. Ja, gerade bei Missionen, wo wir lange an den Monumenten bauen müssen, verändert sich im Laufe der Jahre die Gesellschaft. Das finden wir hier bei dem Aufseher der Bevölkerung, haben wir hier die sogenannte Altersstruktur unserer Bevölkerung. Ja, und wir sehen hier, dass die Spitze der Pyramide zwischen 35 und 45 jetzt liegt. Das ist der arbeitende Teil. Aber dieses verschiebt sich natürlich, je älter unsere Bevölkerung wird. Und auch im alten Ägypten arbeiten unsere Bürger auch nur bis zu einem bestimmten Alter, so bis 60. Und wenn unsere Bevölkerung älter wird, fehlen dann Arbeitskräfte. Das heißt, wir haben zwar die gleichbleibende Bevölkerungszahl, aber weniger im arbeitsfähigen Alter. Das sollte man berücksichtigen. Von daher hatte ich jetzt ziemlich lange gewartet, bis wir dieses Stadtgebiet hier entwickeln lassen, weil wir hier die potenziellen neuen Arbeitskräfte beherbergen können. Jetzt ist es aber auch Zeit, dass wir bei diesem Bazar jetzt das Bier entsprechend zur Verfügung stellen, damit wir hier weiter neue Bürger bekommen. Ja, und hier sehen wir schon die neuen Bürger die in unsere Stadt einwandern. Ja, und ihr seht auch, wie schnell sich das Stadtgebiet hier entsprechend weiterentwickelt hat. Das ist echt super. Ja, und wir haben die 3000 Einwohnermarke geknackt und somit das Bevölkerungsziel erreicht. Ja, und die Wertung haben wir mit Ausnahme der Monumentwertung auch erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Pyramide fertigstellen. Ein weiteres Jahr ist vergangen. Wir haben uns gegen Beduinen und Libyer wieder wehren müssen. Ich habe weiterhin nur Ton und einfachen Stein importiert und Bier verkauft. Und wir sehen, dass wir eine positive Stadtbilanz haben. Unser großes Stadtgebiet hat sich bis zu der gewöhnlichen Residenz weiterentwickelt. Und die benötigen jetzt eine zweite Nahrungsmittelart, die wir nicht 
zur Verfügung stellen können. Das heißt, das ist unser Endausbau. Das heißt auch, dass Leinen für unsere Stadt nicht benötigt wird. Ich werde jetzt Papyrus nur noch importieren, und zwar 200 Einheiten. Wir brauchen Papyrus nur für die Schreibschulen. Ja, und der Arbeitsmarkt sieht noch ganz gut aus. Sollten wir irgendwann zu wenig Arbeiter haben, werden wir einfach das Gewerbe für Leinen und für Papyrus ausschalten. Ja, das System so funktioniert. Wir können Bier weiter im Export lassen. Wir haben mehr als genug. Ja, und wir müssen jetzt weiter unsere Pyramide bauen. Ja, weitere Jahre sind ins Land geschritten. Wir brauchen jetzt für die aktuelle Lage noch 32 Blöcke einfachen Stein, 8 Ladungen, sowie 40 Blöcke Kalkstein, das sind 10 Ladungen. Tja, und für den Rest brauchen wir noch 144 Blöcke einfachen Stein, das sind 36 Ladungen und 312 Blöcke Kalkstein, das sind nochmal 78 Ladungen. Ja, den Handel habe ich weiterhin so belassen. Wir importieren Papyrus, Holz einfachen Stein und Ton und verkaufen nur Bier. Ja, und das hält tatsächlich unsere Stadtkasse immer im Positiven. Ja, und wir werden regelmäßig von der libyschen Armee und den Beduinen angegriffen. Ja, wir haben eine Forderung des Pharaos und zwar nach militärischer Unterstützung. Und zwar zur Stadt Abu innerhalb der nächsten 25 Monate. Ja, es ist eine kleine Truppe, die einen Angriff wagt. Da könnten wir eigentlich nur unsere gut ausgebildete Infanterie losschicken. Das müsste eigentlich reichen. Ja, mittlerweile haben wir einen Stand bei unserem Pyramidenbau erreicht, wo wir keinen einfachen Stein mehr importieren müssen. Wir benötigen nämlich nur noch insgesamt 48 Blöcke einfachen Stein. Ja, und hier allein diese beiden Warnlager haben den benötigten einfachen Stein, sodass wir den Import stoppen können. In der Zwischenzeit war unsere Infanterie erfolgreich und konnte die Stadt Abu schützen. Sie sind auch wieder vollzählig in unserem Fort zurückgekehrt. In der Zwischenzeit mussten wir ohne unsere Infanterie den Angriff der Beduinen abwehren. Der Arbeitsmarkt sieht noch recht gut aus. Allerdings war der Schwund unserer arbeitenden Bevölkerung so stark, dass wir das Gewerbe für Leinen, Luxuswaren und Papyrus ausgeschaltet haben. Das kann man hier an der gelben Kennzeichnung sehen. Ja, lassen wir den Bau weiter voranschreiten. Die Vollendung unserer Pyramide steht kurz bevor. Die letzten zwei Steinladungen werden zu unserem Steinmetzen gebracht, wie wir sehen. Allerdings werden wir gerade auch wieder von der libyschen Armee angegriffen. Diesen Angriff werden wir natürlich wieder erfolgreich abwehren, während unsere Steinmetze jetzt die Außenfassade unserer Pyramide bearbeiten. So, ihr könnt die hier direkt mal ausschalten. Wir waren wieder erfolgreich. Ich hoffe mal, das war jetzt das letzte Mal, dass wir hier angegriffen wurden. Ja, aber während unsere Steinmetzen jetzt hier die Pyramide vollenden, schauen wir uns unsere Stadt in Norddachur noch mal kurz an. Hier unsere kleine Siedlung mit den stillgelegten Produktionsstätten von Papyrus, Leinen, Töpferwaren und Schmuck. Nur unsere Bierproduktion läuft noch. Hier unser großes Wohngebiet und auf der anderen Seite die kleine Siedlung mit den auch stillgelegten Kalksteinbrüchen. Ja und unser Militär haben wir hier am Eingang zu unserer Stadt. Ja, die Wertung haben wir jetzt alle erreicht, außer der Monumentwertung. Grabbeigaben sind alle ausgeliefert. Das heißt, wir warten jetzt hier auf die Vollendung unserer Pyramide. Ja, unsere Steinmetze liegen letzte Hand an, um unsere große Pyramide fertigzustellen. Es ist vollbracht. Die Pyramide ist nun fertiggestellt. Und mit dem Erreichen der Monumentwertung beenden wir nun diese Kampagne. Ja, wir haben es letztendlich geschafft und die erste wahrhaftige Pyramide des Nofro in der Schur errichtet. Dieses war ein langer Weg gewesen und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Hervorragend. 
Sie haben einen entscheidenden Beitrag zu einem historischen Ereignis geleistet, dem Bau der ersten echten Pyramide. Mit der Fertigstellung der Pyramide des Nofru haben Sie einen Standard im Pyramidenbau gesetzt, dem alle folgen werden. Ja, das war auch jede Menge Arbeit, diese Pyramide zu errichten. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir haben wieder zwei Missionen, die wir bestreiten müssen. On oder auch Heliopolis. Die Steinbrüche von Tura. Eine Wirtschaftskampagne. Und Unit oder auch Dendara. Eine Bedrohung aus Kusch. Eine Militärkampagne. Ich freue mich, wenn ihr bei den weiteren Kampagnen dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.